Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui voulais vous parler de quelque chose d'important, les porte-avions accessoires. Donc je vous ai déjà expliqué que en tant que papa et maman, vous êtes les porte-avions principaux de vos enfants. Les, les enfants sont des petits avions qui viennent se sécuriser euh, régulièrement sur vous. Alors au début, quand c'est un bébé, bah, c'est tout le temps, hein, euh, les premiers mois c'est tout le temps dans les bras et au fur et à mesure ils vont progressivement oser découvrir le monde et dès qu'il y a un petit danger hop revenir sur le porte-avions se rassurer pour avoir le courage de continuer à découvrir le monde au fur et à mesure de sa vie le petit avion il va découvrir bah, qu'il y a d'autres porte-avions même s'il n'a pas envie il y a la nourrice il y a les dames de la crèche il y a la maîtresse à l'école il y a d'autres porte-avions qui sont évidemment moins rassurants, mais qui font un petit peu office quand même de porte-avions. Et puis, il y a les grands-parents, euh, il y a d'autres personnes. Euh, le petit avion, le petit enfant, il sait très bien qui est son porte-avions principal. Il n'est pas dupe du tout. Euh, en moyenne, un enfant euh, et un adulte, hein, il a euh, trois euh, personnes euh, ressources, trois porte-avions qui sécurisent. Euh, totalement euh, la personne et puis quand ils vont sur les autres porte-avions et eh bien euh, bon ça marche pas très bien mais ça marche un peu quand même tout ça pour vous dire que quand vous allez confier votre enfant chez la nourrice chez votre tante chez votre cousine chez votre mère chez votre belle-mère et eh bien l'enfant il n'est pas dupe il sait très bien que c'est pas le porte-avions principal et donc eh bien il va avoir un comportement un peu neutre un peu en veille, donc il va faire la sieste alors qu'il ne fait jamais la sieste avec vous euh, plus d'une demi-heure, il va faire sa nuit alors que vous il se réveille huit fois, euh, il va bien manger alors que chez vous il ne mange pas, euh, et quand on va vous rendre votre enfant, on va vous dire « Ah ben avec moi il mange bien, ah ben il faut que tu arrives pour qu'il fasse le bazar !» Euh, donc tous les enfants font ça, c'est normal parce que dès que vous arrivez, ils se sont contenus, ils se sont contenus à la crèche, à l'école, chez la nourrice, chez papy, chez mamie. Et puis quand maman arrive, quand papa arrive, le porte-avions arrive enfin et là on lâche toute l'émotion, on fait un caprice, alors c'est pas un caprice, mais on évacue son émotion, on pleure, on fait plein de choses, on attire l'attention pour pouvoir enfin être sécurisé. Donc si votre enfant fait ça, c'est juste la preuve que c'est vous qui l'aime le plus, que c'est vous le porte-avions principal. Donc ne vous vexez pas, au contraire, soyez rassuré, soyez valorisé quand quelqu'un vous dit « Ah ben, il a bien dormi hmm, !» Très bien, tant mieux. Voilà, donc vraiment, euh, j'entends ça tous les jours en consultation. Euh, au contraire, vraiment prenez le bien, euh, c'est avec vous que l'enfant s'autorise à exprimer ses émotions euh, toutes en tas, en lourd, en gros. Et au contraire, vous devriez être honoré de toutes ces émotions qu'il vous donne. Voilà, c'est pas facile tous les jours, c'est même très difficile, mais c'est un honneur que vous avez. Donc profitez-en.